നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മന്നാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മത്തിക്കറിയാണ് തനി നാടൻ രീതിയിൽ മൺചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു മൺചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ചട്ടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണി നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നീ ഉലുവ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടന്നിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലി ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സവാളയുടെ പകുതി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം സവാളയും ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ ഇനി അതിലേക്ക് മൂന്നാല് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി മഞ്ഞൾപൊടി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടന്നിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മുളക് പൊടി ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടെ കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഈ മുളക് പൊടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കറി കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തിക്കായിട്ടുള്ള കറിയാ വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ കറിയൊക്കെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോ അരക്കിലോ മത്തിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് മീൻ ഇട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തവി വെച്ചിട്ട് വല്ലാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് നമ്മുടെ മീനൊക്കെ ഒടഞ്ഞു പോവും അപ്പൊ ഇതുപോലെ ചട്ടി ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കറി ഒന്നുകൂടെ തിക്കായി വരാനുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ കറിയൊക്കെ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മത്തിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക 
ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ എന്ന 